అందరికి నమస్కారం స్టూడెంట్స్ హౌ ఆర్ యూ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ సిరీస్ ఆఫ్ బేసిక్స్ అనేటువంటి అంశం మీద మనం ఈరోజు ఫోర్త్ లెక్చర్లో మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అనేటువంటి దాన్ని చూడబోతున్నాం ఐ హోప్ ఎవరిబడి ఎంజాయిడ్ ఏ లాట్ విత్ అ థర్డ్ సెషన్ విత్ వేవీ కరు మెథడ్ you can give your responses <coughs> so a wavy curve method quadratic inequalities chala basics manu second lecture third lecture lo manam chusa ee fourth dantlo modulus function okay so ee modulus function anetundi kuda chala chotla adi differentiation kanevandi integration kanevandi ledha quadratic equation kanevandi chala chotla మనం ఈ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది మాడ్యులస్ ఇనీక్వాలిటీస్ అనేటువంటివి లేదా అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ అంటాం ఇది చాలా తరచుగా వస్తూ ఉంటుంది లెటస్ సి ద బ్యూటీ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఓకే మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది ఎంత హ్యాపీగా మనం దీనితో ఆడుకోవచ్చో మనం చూద్దాం ఓకే రైట్ నాన్న ఈ సెషన్లో మనం ఫోర్ పాయింట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలే చేయబోతున్నాము ఒకటి డెఫినిషన్ వాటి డొమైన్ రేంజ్ ఈక్వేషన్స్ విత్ మాడ్యులస్ జామెట్రికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ మాడ్యులస్ ఓకే రైట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ అన్న వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ మనం ఇక్కడ డొమైన్ రేంజ్ మనం ఎక్కువగా మనం ఆలోచించవద్దు ఫంక్షన్స్ అంత డెప్త్ మనం ఈ ఈ సందర్భంలో మనం చూడొద్దు ఒకటి డొమైన్ అంటే ఒక సింపుల్ వర్డ్స్లో మనం వాడుక భాషలో నేను చెప్తాను మనం ఇచ్చేది రేంజ్ అనేది మనకు వచ్చేది రైట్ ఇప్పుడు మీ రూమ్లో ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది లేదా ఏసీ వర్క్ చేస్తుందంటే అక్కడ డొమైన్ ఏమిటి మనం ఏమిస్తున్నాం ఆ మెషిన్కి ఆ మెషిన్కి మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ఇస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీని ఇస్తున్నామో దానికి ఒక రేంజ్ అంటే ఆ ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది బ్రీజ్ ఎయిర్ రైట్ కూల్ ఎయిర్ మనకి అందిస్తుంది సో అది రేంజ్ అంతే అక్కడ వరకు చూద్దాం ఆ రేంజ్ ఏంటి మరలా అంటే మనం ఇప్పుడు ఏసీ వాడుతున్నప్పుడు సిక్స్టీ నుంచి థర్టీ వరకు పెట్టచ్చు సో దాట్ ఈస్ ద రేంజ్ సో వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ అ ఫ్యాన్ సో రైట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ జీరో టు ఫోర్ దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అంతే ఇప్పుడు ఈ సందర్భానికి మాత్రం ఇన్పుట్ డొమైన్ మనకు వచ్చేది అవుట్పుట్ అది రేంజ్ అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ అ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఈ సందర్భంలో ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ which is equal to minus x if x is less than or equal to or less than 0 x x is greater than or equal to 0 induku ab rasayanante asala chuddam domain range anetondi chuddam direct ga raayakunda nenu danni mee chetha tisku oddam anetondi uddesham tho just ab an rasayanu okay oka function itla undi nanna enti aa function ante ఇది రియల్ ఫంక్షన్సే మనం చూస్తున్నవన్నీ కూడా రియల్ ఫంక్షన్స్ అంటే రియల్ వాల్యూస్తో మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ఓకే సో మనం అంతా కూడా రియల్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాం ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూలో హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనం కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్ కూడా వస్తుంది ఓకే మనం ఇక్కడ అన్నీ కూడా రియల్ బేస్డ్గానే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇన్పుట్ అంతా కూడా మనం రియల్ నెంబర్స్ నుంచే తీసుకుంటాం సో యూ కీప్ దాట్ పాయింట్ ఇన్ మైండ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నాన్న ఇది ఒక మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్స్ ఏం కాదు అది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ అంటే మనం మన చుట్టుపక్కల పనిచేస్తున్న ఏ ఎలక్ట్రానిక్ గా గ్యాడ్జెట్ అయినా సరే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా దానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది దానికి ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది దీన్ని క్రోడీకరించి లాజికల్గా ఎలక్ట్రానిక్స్తో మిక్స్ అప్ చేసి దాన్ని సర్క్యూట్స్ కింద తయారు చేసి ఈ ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా దాంట్లో మనం ఏర్పాటు చేస్తాం సో ఆ విధంగా ఈ గ్యాడ్జెట్స్ 
వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోండి ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోండి ఏసీ తీసుకోండి ఎనీథింగ్ సెల్ ఫోన్ విత్ యూ ద సిస్టమ్ విత్ యూ ల్యాప్టాప్ విత్ యూ రైట్ యూ ఆల్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ సో ఆ ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం సేమ్ థింగ్ నాన్న అదే మనం నేర్చుకుంటున్నాం వీఆర్ గెటింగ్ రెడీ అవర్ జువల్స్ టు ద ఫ్యూచర్ ఛాలెంజెస్ ఈ మ్యాథ్స్ అనేటువంటిది లేదా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వాట్ ఎవర్ సోషల్ స్టడీస్ ఏం చదువుకున్నా సరే మనం రేపొద్దుట సొసైటీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ సొసైటీలో మన పాత్ర నిర్వర్తించడానికి మనం రెడీ అవుతున్నాం ఇది ఏదో సింపుల్ జై ఎగ్జామ్ గురించో ఎంసెట్ గురించో కాదు కీప్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ ఎ సైడ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అంటే నాన్న ఇక్కడ ఒక మిషన్ ఉంది నాన్న ఇది ఒక మిషన్ ఉంది సో ఈ మిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా చూద్దాం సో దట్ మీరేంటంటే దెన్ యూ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏదో ఒక మ్యాథ్స్ బై హార్ట్ చేసి నో 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 కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే నాన్న ఒక ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ కానీ మైనస్ ఎక్స్ కానీ రాయాలంటే మనకి ఏం వస్తుందన్న రియల్ నెంబర్సే వస్తాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఏ ఏమైపోతుంది అంటే నాన్న ఆర్ అయిపోతుంది సో రియల్ నెంబర్ ఎనీ నెంబర్ మనం తీసుకోవచ్చు సో ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు ఆర్ ఇది లోపడికి వెళ్ళింది ఈ ఎక్స్ లోపడికి వెళ్తా ఉంది వెళ్ళిన తర్వాత ఈ మెషిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని సెపరేట్ చేస్తుంది ఇది సెపరేట్ చేస్తుంది సపోజ్ ఇలా సెపరేట్ చేద్దాం ఇలాగ ఒకటి ఇలా రెండు దారులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇది నెగిటివ్ అయితే పైకి పోవని చెప్పింది నెగిటివ్ అయితే పైకి పోమని చెప్పింది సో నెగిటివ్ అయితే పాజిటివ్ అయితే కిందకి పోమంది పైకి పోయిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఈ నెగిటివ్ అయిన దాన్ని ఏం చేసిందంటే ఇంకొక నెగిటివ్ని ఇచ్చింది దానికి బయటకు ఎలా పంపిస్తుంది దాన్ని మైనస్ ఎక్స్ అని పంపిస్తుంది ఓకే అదే పాజిటివ్ అన్న దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపో నేను ఏం చేయక్కర్లేదు యూ గో డైరెక్ట్లీ అని చెప్పింది అంతే సో ఇది ఫైనల్గా దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే మార్జులెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాం సో దట్స్ ఆల్ మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తుంటే ఎలా కోల్డ్ బ్రీజ్ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో హౌ దాట్ ఏసీ ఆర్ ఫ్యాన్ వర్కింగ్ right on that functioning similarly this machine what is this machine modulus machine a modulus machine ane itondi ee vidhanga chestundi okay so manu ikka nunchi pampina appudu negative aithe paiki po positive aithe kindi kelledi so negative ayin tarvata daniki inkoka negative ni add chestindi function baitiki minus x kind ochindi పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఏమీ చేయాల సేమ్ వాల్యూస్నే బయటకు పంపించేసింది ఎక్స్ అని దీన్ని మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అంటావు నాన్న అంతే ఓకే కాబట్టి అసలు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాడ్యులస్ ఆఫ్ టూ రాద్దాం మాడ్యులస్ ఆఫ్ టూ అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది లోపుడు ఉన్నది పాజిటివ్ అంటే టూ పాజిటివ్ కాబట్టి మాడ్ టూ సేమ్ థింగ్ వస్తుంది మాడ్యులస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ హచ్చా ఇన్ సైడ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆ మైనస్ పెట్టాలి బయట సో మైనస్ పెడితే ఓకే మైనస్ పెట్టాను ఏంటి ఆ వాల్యూ మైనస్ టూ అరే మైనస్ ఆ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ హచ్చా కాకపోతే మనకి మెంటల్గా ఎక్కువ మంది పిల్లల్లో మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయేది ఏంటో తెలుసా బయట మైట్ మా నెగిటివ్ ఉందంటే ఇది నెగిటివ్ అనుకుంటాం నో కదా నాన్న సో మనకి దేనికైతే నెగిటివ్ ఉందో అది నెగిటివ్నా పాజిటివ్నా చెప్పాలి అంటే దేనికైతే నెగిటివ్ ఉందో అది ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఫిక్స్ అవ్వాలి ఎక్స్ అనేది మనకేం తెలుసునానా అది పాజిటివ్ కావచ్చు నెగిటివ్ కావచ్చు కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకు తెలియదు ఎక్స్ నెగిటివ్ అయితే మైనస్ ఎక్స్ పాజిటివ్ అవుతుంది ఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే మైనస్ ఎక్స్ నెగిటివ్ అవుతుంది చూసారా కానీ మనం రాంగ్ కాన్సెప్షన్లో ఉంటాము ఏంటది వాట్ ఈస్ దాట్ కాన్సెప్ట్ ద మైనస్ బయట సైడ్ చూసిన వెంటనే అవుట్ సైడ్ చూసిన వెంటనే మన వెంటనే ఇది నెగిటివ్ అంటాం నో ఒకవేళ మైనస్ ఉండి లోపడు ఉన్నది మనకు తెలిసిన వాల్యూ అంటే ఫైవ్ ఉంది అనుకుందాం మైనస్ ఫైవ్ నెగిటివ్ సో మైనస్ ఎక్స్ ఉందంటే ఐ డోంట్ నో అన్లెస్ యూ టెల్ ద సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా అది నాన్న కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ నెగిటివ్కి మైనస్ ఎక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది పాజిటివ్ ఇది కూడా పాజిటివ్ అర్థమైందనా మరొకసారి చెప్తున్నా ఎక్స్ నెగిటివ్ అయినప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ రెండో కేసులో సో వాట్ ఎవర్ అవుట్పుట్ వీ గెట్ అది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అందుకనే లోయర్ క్లాసులో టీచర్ చెప్తాడు ఏమని చెప్తారు టీచరు ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్ అని చెప్తాడు ఎందుకు పాజిటివ్ 
then we question it the definition will tell us enduku positive ayindi negative ochinappudu ko negative ivandi ayya ani cheptundi aa function ichchemo ante okay nana so this is what it is kabatti ippudu domain ante chudandi nana domain so vitilo domain em avutundi nana any real number ni manam ivagaligutamu range em cheptundi deeniki vachi output em avustundi manam positive values ne teesukostunnam negative unna positive chesestunnam kada so kabatti range anedi zero to infinity nana inte this is the first point everkaina inkonchu doubt unte okka sari marla back vellandi 5 minutes discussion ni again go through it give just 5 minutes concentration emphasis then many things will settle in your je journey which are regarding modulus function okay nana idi so just apandi oka 5 minutes vanak vellandi then again you resume your journey ओके ना सो दिश वाट मॉड्युल फंक्षन इज इध मॉड्युल फंक्षन का इपड़ मॉड्युल फंक्षन या मोर् का पाइंट मन बिल्ड ओके बी मोर् अटंटिव मै डिर् चिलड्र बी मोर् अटंटिव ओके रईट नौ ग्राफ ईक्वे चूदा अटे इक ग्राफ फंक्षन रिटेड ग्राफ मैं नेकना असला కాల్క్యులస్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క బ్యూటీ ఏంటి అనేటువంటిది మనం బాగా కనెక్ట్ అవుతాం సో అది నేర్చుకోకపోతే ప్రతిదీ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట సో అందుకే ఆ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం అనేటువంటిది కూడా ఈ సిరీస్ యొక్క మరొక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఈక్వేషన్ నన్న మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఇలా చూద్దాం మాడ్యులస్ వై ఎస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం చెప్పింది నన్న మైనస్ ఎక్స్ చెప్పింది ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే అని ప్లస్ ఎక్స్ అని చెప్పింది ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ ఎక్స్ ఉందో మనం ఒక్కసారి గ్రాఫ్ని చూద్దాం ఇక్కడ గ్రాఫ్ని చూస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ యాజ్ వీ నౌ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్టార్ట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజన్ యూ ల్యాండ్ ఇట్ ఇన్ దెంత స్టాండర్డ్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ y is equal to x or y equal to minus x okay nana next <coughs> y is equal to x graph y is equal to x graph ipi ippude em cheptundante ee function em cheptundante are are don't take minus x always don't take minus x always mari e enduku teesukokoddu ante are minus x anedi complete x kadayya x less than 0 ayinappudu maatrame ani cheptundi ante mari idi x positive kada nanna idi so e positive ivatanike ledu man daggara manake em vastundi idi raadu so this is said down deenni alage y is equal to x is not always x positive ayinappudu maatrame y is equal to x so remove this part this okay nanna సో అంటే ఈ లైన్స్ లో పార్ట్ ఆఫ్ ద లైన్స్ వస్తున్నాయి మనకి ఎందుకంటే మీకు లైన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఇది చెప్తున్నా ఓకే నేను బై హార్ట్ చేయొద్దు నాన్న ఎవరు చెప్పారు వి నో ఎందుకు వస్తుంది లెట్ ఎస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సో ఇక్కడ నాన్న ఇది నెగిటివ్ ఈ పార్ట్ తీసుకోవాలి పాజిటివ్ ఆ పార్ట్ తీసుకోవాలి సో అప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ ఏమైపోతుంది సో దెన్ యూ సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ this understanding y is equal to modulus of x so this portion is minus x this part is plus x so for positive values 0 to infinity here minus infinity so so this is the graph of y is equal to mod x that's all okay okay so modulus of x graph okay na na ipudu din equation chuddam for example equations based on modulus function modulus of x anedi a nana modulus of x anedi a ipudu algebraic ga em cheptundi modulus of x is equal to a aithe then two cases untai ante x anetavandi a a positive anukundam ఏ గ్రేటర్ దెన్ జీరో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇప్పుడు ఇందాకే మనం అనుకున్నాం లోపల ప్లస్ ఎక్స్ కానీ మై అదే ఐ మీన్ ప్లస్ ఏ ఆర్ మైనస్ ఏ అని చెప్తున్నాం కదా ప్లస్ ఏ ఆర్ మైనస్ ఏ అప్పుడు మనకి ప్లస్ ఏనే వస్తుంది ప్రొవైడెడ్ ఏ పాజిటివ్ అనుకుంటే అందుకే ఏ పాజిటివ్ అని తీసుకున్నాం 
ఇప్పుడు ఒకవేళ అంటే సొల్యూషన్ ఏమైంది ప్లస్ ఏ కానీ మైనస్ ఏ కానీ సపోజ్ ఏ లెస్ దెన్ జీరో తీసుకుందా నాన్న మాడ్యులెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమైంది నాన్న ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ అరే దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అనుకున్నాము ఇదేమో నెగిటివ్ ఉంది సో నో సొల్యూషన్ చూసారా ఇంత లాజికల్గా ఎంత బాగుందో ఇది మాడ్యులెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏ అంటే మాడ్యులెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో దట్ మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది మాడ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది నాన్న ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అవుతుంది రైట్ సో మరి మాడ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ నాన్న ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ రాస్తావా రైలంగా మాడ్ ఎక్స్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ కానీ ఆ పాజిటివ్ అనేది నెగిటివ్ ఇస్తుంది మైనస్ టూ అలా అలాంటి సాధ్యమైనటువంటి పాయింటే ఉండదు సాధ్యమైన వాల్యూనే ఉండదు ఏ రియల్ నెంబర్ ఉండదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ నో నో సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ రైట్ అంతేనన్న చూసారా అంటే ఒక్క పాయింట్ ఒక్క పాయింట్ సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మనం జస్ట్ అటెంటివ్గా ఉంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఇది ఏది కష్టం కాదు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే రష్ అయిపోయామో ఎప్పుడైతే రియల్గా మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ వచ్చిందో అక్కడ మనం స్ట్రక్ అయిపోతాం ఓకేనా సో అది ఓకే ఇది ఆల్ జీ బ్రికల్గా కానీ ఇంకొక బ్యూటీ చూద్దాం ఇందులో సార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అన్నారు ఓకే బాగానే ఉంది సార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టు నో సొల్యూషన్ అన్నారు కొంచెం అది డౌట్ ఉంది సార్ ఇంకా అని అంటావా అంటే చూడండి ఇప్పుడు మాడ్ ఎక్స్ నాన్న ఒక్కసారి చూడండి నాన్న మాడ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ అంటే ఇది గ్రాఫికల్ అబ్జర్వేషన్ అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈ అబ్జర్వేషన్ మనం చూసినప్పుడు దాని యొక్క పర్పస్ మనకు తెలిసిపోతుంది సో దెన్ మనకి ఇంకొంచెం దాని మీద వాల్యూ పెరుగుతుంది దాని మీద రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది సో ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటా నాన్న వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ గ్రాఫ్ కూడా తీసుకుంటా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ గ్రాఫ్ అంటే ఇది నాన్న ఇది ఎక్స్ ఇది మైనస్ ఎక్స్ ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ నీకు తెలుసా నాన్న ఇది ఏమవుతుంది నాన్న ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఇది కూడా టూ అయిపోతుంది సో ఇదేమవుతుంది నాన్న మైనస్ టూ అయిపోతుంది చూసారా అంటే మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అన్నప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ని వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అనేది రెండు పాయింట్ల దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది నాన్న సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ దీస్ ఆర్ ద టూ సొల్యూషన్స్ సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ దెన్ సో ప్లస్ టూ ఆర్ మైనస్ టూ చూసారా ఎందుకు టూ సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి అనేటువంటిది మరి సార్ ఎందుకు రెండో దాంట్లో రావట్లేదు అంటే సో దెన్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ నాన్న మాడ్ ఎక్స్ అనేటువంటిది పాజిటివ్ దిస్ ఈజ్ మాడ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇస్ ఇన్ ద డినామినేటర్ ఇట్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆర్ టచ్ మాడ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ సో దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు సో నో సొల్యూషన్ చూసారా నాన్న i hope now you got more clarity right don't by ha don't take it blindly like mod x r plus r minus 2 no let us see the difficulty ide mana je preparation lo higher application daggara vache atuvandi basic points ikkada mana neglect chesthe em avutundante akkade ibbandi padipotham okay nana so ee series chaala chaala upayogapadutundi so value it don't take it don't consider already i know no సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మనం ఒక పాయింట్ నుంచి అలా ఆల్జిబ్రిక్ ఎలా వెళ్తున్నాం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం గ్రాఫికల్గా ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం వీటి యొక్క పర్పస్ ఏమిటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాము కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం జనరల్గా నెగ్లెక్ట్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ ఏమిటి ఈ అన్నీ కూడా చాలా తక్కువ టైంలో మనం ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాం సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాల్యూ మోర్ అండ్ మోర్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ వాచ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ క్లారిటీ వన్ మోర్ టైమ్ మోర్ అటెండ్ టు అండ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ బీ పర్ఫెక్ట్ అండ్ యూ విల్ ఫీల్ ఎనర్జీ అంటిల్ యూ ఫీల్ దట్ ఎనర్జీ డోంట్ కాంప్రమైజ్ మై డే చిల్డ్రన్ ఓకే రైట్ నాన్న ఇది ఈక్వేషన్కి సంబంధించి నాన్న ఇప్పుడు సార్ దీని జనరల్గా మరి యూసేజ్ మనం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అనేటువంటిది ఒక్కసారి చూద్దాం టూ టైమ్స్ మనం ఇంకొక లెక్చర్ కూడా ఈ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీద చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఈ సింపుల్ పాయింట్స్ని అర్థం చేసుకోండి వీ విల్ గో మోర్ డ్యాప్ ఇన్ టు ద మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ మేబీ ఫిఫ్త్ లెక్చర్ so 2 times x minus 2 minus 3 times modulus of x plus 4 is equal to 1 <coughs> okay nana idi 
సో దీనికి వెళ్ళే ముందు దీనికి వెళ్ళే ముందు మరొక విషయం చూద్దాం అసలు మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది గ్రాఫికల్గా చూసాం నాన్న మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మరొక జామెట్రికల్ అప్లికేషన్ మరొక అప్లికేషన్ కూడా మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇది ఒక రియల్ లైన్ తీసుకుంటే నాన్న టూ జీరో ఇక్కడ టూ ఉంది రైట్ మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే నాన్న ఆన్ రియల్ లైన్ మనకు వస్తున్న పాయింట్స్ ఏంటి నాన్న టూ అండ్ మైనస్ టూ కదా మనకు వస్తున్నవి టూ అండ్ మైనస్ టూ ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత నాన్న టూ యూనిట్స్ ఇక్కడికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత నాన్న ఇది కూడా టూ యూనిట్స్ కదా అంటే మరొక వేలో ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ మాడ్యులస్ ఈక్వేషన్ రియల్ లైన్ మీద టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్స్ ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి ఈ మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఒకవేళ మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నాన్న జీరో జీరో దగ్గర నుంచి ఫైవ్ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ఏంటా ఫైవ్ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్స్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ 5 అండ్ మైనస్ ఫైవ్ కదా నాన్న అందుకే ఇది ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇది ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈ డిస్టెన్స్ అది వస్తున్నాయి అచ్చా ఎంత బాగుందో చూసారా మరి సార్ ఎక్స్ మైనస్ ఓకే సార్ వాట్ అబౌట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ దీన్ని జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తారు నాన్న ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ అని రాస్తారు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 plus r minus 3 rastam 2 plus 3 thies kundi 5 2 minus 3 thies kundi minus 1 but dhini sangathe enta chuddhaan graphical ga ikkada x minus 2 nana ante 2 dhagir ke elu pavala manam right man office ni 2 dhagir shift chedhaan ipidu orka 0 dhagir unna right 2 dhagir shift chedhaan 2 dhagir shift chesan tharavata ante 2 dhagir ninchi 3 units distance low na point 2 దగ్గర నుంచి టూ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ ఏంటి నాన్న త్రీ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ అవుతుంది కదా నాన్న రైట్ మరి లెఫ్ట్ సైడ్ త్రీ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ ఏంటి మీ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే వన్ ఉంటుంది మై డేర్ చిల్డ్రన్ జీరో ఉంటుంది మైనస్ వన్ ఉంటుంది సో ఇది పాయింట్ చూసారా చూసారా గ్రాఫికల్ గా చూస్తాం ఆల్జిబ్రికల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏదో మ్యాథ్స్ ఇలా సాల్వ్ చేయాలనేటట్టుగా కానీ దాని పర్పస్ చూడండి రియల్ లైన్ మీద డిస్టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మరొక రకంగా గ్రాఫికల్గా చూసినప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ విత్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇవి దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ సో ఇలాగే మనకి ఇక్కడ కొంచెం కొంచెం కాంప్లికేట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఆ కాంప్లికేషనే పెరిగిపోతుంది నాన్న ఇప్పుడు మనం దీన్ని త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ అని పెట్టాం అనుకుందాం ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎక్స్ లేదు దీన్ని కాంప్లికేట్ అంటే ఇంకొంచెం అప్లై చేస్తున్నాం ఇంకొంచెం అటెన్షన్ మనకు కావాలి వాటిని ఆన్సర్ చేయాలంటే ఇది ఎక్స్ దగ్గర నుంచి లేదు త్రీ ఎక్స్ అని ఉంది సో కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే నాన్న ఎక్స్ మైనస్ టూ బై త్రీ ఈజ్ వన్ బై త్రీ అని రా రైట్ సో ఇప్పుడు మరలా సేమ్ ఇదే విధంగా మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు టూ బై త్రీ దగ్గర మన ఆరిజన్ ఉంది సో టూ బై త్రీ దగ్గర మనం పెట్టి వన్ బై త్రీ డిస్టెన్స్ లో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూడాలి సో వన్ బై త్రీ డిస్టెన్స్ ఇది వన్ బై త్రీ డిస్టెన్స్ అంటే టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఎంత నాన్న వన్ అయిపోతుంది మరి లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ బై త్రీ డిస్టెన్స్ చూస్తే టూ బై త్రీలో వన్ బై త్రీ తీస్తే ఎంత నాన్న వన్ బై త్రీనే కదా సో ఇది అంటే ఇది ఒక పాయింట్ ఇది ఒక పాయింట్ చూసారా ఇదే ఈ కాన్సెప్షువల్ పాయింట్స్ మీరు ఎవరైతే టాపర్ అనుకుంటారో వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ అర్థం చేసుకుంటారు మనం ఇదంతా చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చేయగలుగుతారు అందుకే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయగలుగుతారు ఆప్ట్గా ఆలోచిస్తారు అంటే వాళ్ళ యొక్క కాన్సెప్చువల్ పాయింట్స్ మోర్ క్లియర్గా ఉంటాయి మోర్ క్లియర్గా ఉంటాయి సో బేస్ ఏమిటంటే ఈ కాన్సెప్చువల్ పాయింట్స్ మోర్ క్లారిటీ తెచ్చుకుని వాటి యొక్క కాంప్లెక్సిటీని స్లోగా పెంచుకుంటూ వెళ్తే దెన్ యూ ఫీల్ ద ఎనర్జీ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అది సో దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ టు యూ మేక్ యువర్ జర్నీ ఓకే నాన్న ఎందుకంటే మన తెలుగు స్టేట్స్లో పిల్లలు ఇక్కడ సిక్స్త్ నుంచి సెవెంత్ నుంచి ఎంతో ప్రెషరు పేరెంట్స్ నుంచి ఎగ్జామ్ నుంచి ప్రతి వారం ఎగ్జామ్ ప్రతి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఎగ్జామ్ ఎంతో 
ఆల్వేస్ అంతా కూడా అసెస్మెంటు జడ్జ్మెంటు చదువుతున్నావు చదవట్లేదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం బాగా చదివినప్పటికీ రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ సర్టెన్ రీజన్స్ మనకి ఆ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఉండదు సో అలాంటి సందర్భంలో ఎలా సో అలాంటి అందరి కోసం కూడా ఈ సిరీస్ చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది వీళ్ళందరికీ కూడా ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం రైట్ కాబట్టి ముందు నాన్న మీ జర్నీతో మీరు చక్కగా ఉండండి సో మీ వెనక మేముంటాము సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్కి వద్దాం నాన్న ఇప్పుడు ఇలా మోర్ ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నాన్న ఇవి మారుతూ ఉంటాయి ఎక్కడ మారుతూ ఉంటాయి టూ దగ్గర ఒక మార్పు వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ దగ్గర ఒక మార్పు వస్తుంది సో కాబట్టి ఈ రెండింటిని సా తీసుకున్నారు రియల్ లైన్ మీద ఇప్పుడు మనం రెండు కేసుల్లో మూడు కేసుల్లో చేయవలసి ఉంటుంది కేస్ వన్ చూసారా ఇక్కడేనా అది అర్థం చేసుకోకపోతే బేసిక్ అరే మూడు కేసులు ఎలా వచ్చినాయి అనేటువంటి ఇబ్బంది అయిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు మూడు కేసులు అనేది ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి అన్న టూ దగ్గర ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది అంటే టూకి రైట్ సైడ్ టూకి లెఫ్ట్ సైడ్ దాని సైన్ చేంజ్ అయిపోతుంది అందుకని ఇది ఒక స్పెషల్ కేసు కింద మనం తీసుకోవాలి అందుకు కేసు వన్ వచ్చింది ఏంటి ఆ కేసు వన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఉంటేనా ఎక్స్ మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఏమైపోతుంది ఒక్కసారి చూడండి మరలా బేసిక్ డెఫినేషన్ దగ్గరికే పోవాలి సో మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ టూ ఉంది ఎక్స్ మోర్ దెన్ టూ అయినప్పుడు ఇది పాజిటివ్ సో కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అలాగే మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మన ఎక్స్ పాజిటివ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ మోర్ దెన్ టూ ఉంది సో ప్లస్ ఫోర్ ఉంది అది కూడా పాజిటివ్ అప్పుడు కూడా ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ఫోరే అయ్యింది అంతేనా సింపుల్ పాయింట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమైపోయిందన్న టూ టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అప్పుడు టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ నాన్న మైనస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఫోర్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ రైట్ సిక్స్టీన్ అటు పక్కకు పోయింది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే సెవెంటీన్ అయింది నాన్న ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెంటీన్ అయింది నో this is not the solution why it is not a solution why it is not a solution manu nana idi x more than 2 ayinappudu maatrame idi manaki ichina tondi condition danni overcome cheyakudadu so a values lo idi ledu so idi poyindi so alanti sajyam kadanna maat idi okay odileseddam next rendo case ku vaddam rendo case ento chudandi nana idi case 1 nana idi case 2 idi case 3 ఇక్కడ చేంజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు మూడు కేసులు వచ్చినాయి కేస్ టూ నాన్న కేస్ టూలో మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ తీసుకోండి మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఏమవుతుంది నాన్న ఎక్స్ అనేది లెస్ దెన్ టూ మనం టూ కన్నా మన ఎక్స్ చిన్నది ఆ లోపుడు ఉన్న వాల్యూ నెగిటివ్ అయిపోయింది సో ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అయిపోయిందో ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అయిపోయింది మనం సింపుల్గా టూ మైనస్ ఎక్స్ అని రాసేద్దాం మరొకసారి చెప్తున్నా మై డర్ స్టూడెంట్స్ నాన్న ఎక్స్ లెస్ దెన్ టూ నాన్న మన ఇన్పుట్ టూ కన్నా చిన్నది అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది నెగటివ్ మార్జులస్ లోపల నెగిటివ్ ఉంటే ఏం చేయాలి మైనస్ రాయాలి బయట అది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ తీసుకున్నాను అన్న ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ తీసుకునేటప్పుడు మన ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ కన్నా పెద్దది సో దాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న సో ఫోర్కి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అది నాన్న అది ఒక్కసారి చూడండి అంతే మళ్ళీ మూడో కేసులో కూడా సేమ్ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ రెండు కూడా నెగిటివ్లు వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ టైమ్స్ ఇది ఉంది అంటే ఫోరు మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే నాన్న ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే మైనస్ నైన్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నాన్న మైనస్ నైన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది మరి ఇది ఈ లోపడు ఉందా లేదో చూడండి మైనస్ నైన్ బై ఫైవ్ అందులో ఉంటుంది సో ఇది ఒక సొల్యూషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ కేసు ఏమవుతుంది సో లాస్ట్ కేస్ 
ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఈ కేసు చూడాలి అంటేనా ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ఒకవేళ మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేస్తే ముందు చేయకండి అక్కడ చేస్తే ఇక్కడ చేయకండి ఓకే దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఏమవుతుంది నాన్న మన ఎక్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇంకో టూని సప్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది నెగిటివ్నే టూ మైనస్ ఎక్స్ మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ లెస్ దెన్ మైనస్ ఫోర్ నాన్న ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ నెగిటివ్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇది మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం అంతే ఇక్కడ బయట టూ ఉంది కదా నాన్న సో దేర్ ఫోర్ టూ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఉంది సో ఆల్రెడీ ప్లస్ అయిపోతుంది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ వన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ రైట్ సో టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కదా లెస్ దెన్ మైనస్ ఫోర్ సో టూ వాల్యూస్ అక్కడ మైనస్ ఫైవ్ బై నైన్ అనుకుంటేగా ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో టూ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ ఏంటి కాంప్లెక్సిటీ ఏంటన్నా ఏమీ లేదు మాడ్యులెస్ని రిమూవ్ చేయాలి మాడ్యులెస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే వాటికి కరస్పాండింగ్ ఇంటర్వెల్స్ రాయాలి ఆ కరస్పాండింగ్ ఇంటర్వెల్స్ రాయడానికి త్రీ కేసెస్ ఉన్నాయి అంతే అంతే తప్ప ఇది త్రీ కేసెస్ ఉంది ఇది నాది కాదు అని వదిలేస్తే మనం అది స్ట్రెంత్ అని అవ్వదు అనమాట ఓకేనా కానీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా టూకు ముందే ఉంది టూకు తర్వాత ఏముంది మైనస్ ఫోర్కి ముందు ఎలా ఉంది మైనస్ ఫోర్కి తర్వాత ఎలా ఉంది సో అంతే అప్పుడు మనకు మూడు కేసులు వచ్చినాయి మూడు కేసుల్లో మనం సాల్వ్ చేసాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నౌ లెట్ ఎస్ స్ట్రెంగ్ అవర్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది అసలు మాడ్యులస్ ఏంటి మాడ్యులస్ ఈక్వేషన్స్ ఏమిటి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూడటం జరిగింది ఇంకొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఒకవేళ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓకే సార్ మరి దీనికి సంగతి ఏంటి క్వాడ్రటిక్ ఉంది నాన్న ఇక్కడ సో మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది మరి దీనికి ఎలాగా అక్కడైతే చెప్పేసారు సార్ ఈజీగా మోర్ దెన్ టూ మో లెస్ దెన్ టూ మరి క్వాడ్రటిక్లో రిమూవ్ ఎలా చేయాలి రైట్ సో దెన్ లెట్ ఎస్ సీ నాన్న ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ మన ఫ్రెండ్ ఇది క్వాడ్రటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం డైరెక్ట్గా చేద్దాం టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ ప్లస్ త్రీ రైట్ సో మనం డిఫరెంట్ సైన్స్ వేస్తే అయిపోతుంది ఎక్స్ ప్లస్ టూ రాద్దాము ఎక్స్ మైనస్ త్రీ రాద్దాం ఏమంటారు నాన్న ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ సరిపోయిందిగా ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్ కూడా మనకు తెలుసు చూసారా ఈ కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ నాన్న ఎక్కడ ఒకటి వదిలేసినా మనం ఆ ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతా ఉన్నమాట ఆ కనెక్టింగ్ పాయింట్స్లో ఈ సిరీస్లో మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో మైనస్ టూ టు త్రీ ఇక్కడ మైనస్ టూ టు త్రీ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ టూ కేసెస్ వచ్చినాయి కదా సో ఏంటి టూ కేసెస్ నాన్న ఇక్కడ ఈ కేసులో నెగిటివ్ ఉంది అదర్ కేసెస్లో పాజిటివ్ ఉంది సో దాని ప్రకారం మనం చేస్తాం అనమాట అంటే టూ కేసెస్ కేస్ వన్ కేస్ వన్ ఏంటంటే మైనస్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఈ కేసు నాన్న ఈ కేసులో క్వాడ్రటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్ నెగిటివ్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లేస్లో ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ దీన్ని సాల్వ్ చేయటమే ఎక్స్ ఎక్స్ గాట్ క్యాన్సిల్ నాన్న సో ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మైనస్ టూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఉందా ప్లస్ టూ ఉంది మైనస్ టూ కూడా ఉంది యా సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ బోత్ ద కండిషన్స్ నో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద కేస్ టూ నాన్న ఇది రాయటం వస్తే నాన్న ఈ దీని యొక్క ఈజ్ మనకు తెలిసిపోతుంది ఈ కేసు టూ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టు యూనియన్ త్రీ టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ సో ఈ బోత్ కేసెస్లో ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ చూసారా లోపడు ఏది ఉన్నది అన్నది మనకు అనవసరం నాన్న డెఫినేషన్ ఏం చెప్పింది పాజిటివ్ అయితే సేమ్ రాయవాయా నెగిటివ్ అయితే మైనస్ రాయండి
అది సో మీరు డిఫరెంట్ వేస్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు నేనేం చేయబోతున్నానంటే నాన్న ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అవుతుంది నాన్న ఇది వన్ యాడ్ చేస్తే అటు పక్కకు పంపించి సో ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ రైట్ సో ఫోర్ అండ్ మైనస్ టూ సో ఫోర్ ఉందా ఎస్ ఫోర్ ఉంది ఆల్రెడీ మైనస్ టూ ఉంది మనకేమొచ్చినాయి నాన్న ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ఫోర్ ఇవి సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి ఓకే మరి కాడ్రటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పటికీ చూసారా ఆ మనం కాన్సెప్షనల్ పాయింట్ ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకున్నాము మార్జులర్స్ రిమూవ్ చేయాలి సో మార్జులర్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే లోపడు ఉన్నటువంటి లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా కాడ్రటిక్ ఎక్స్ మరి కాడ్రటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ సైన్స్ ఎలా చూడాలి వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ లెక్చర్ టూ అంతే సో సైన్ చూసాం దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం ఓకే నాన్న సో దిస్ ఈజ్ హౌ డూ వీ హౌ డూ వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఇది చూడండి ఇది లాజికల్ పాయింట్ మనం కొంచెం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా అంటే చూస్తే అరే రే ఏంటిది అంతా అనిపిస్తుంది కదా కానీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కానీ ఇది ఒక మాడ్యులెస్ లోపల బయటికి మైనస్ వచ్చింది దాని అర్థం ఏమిటి నాన్న మాడ్యులెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ నెగిటివ్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ నెగిటివ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో రైట్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో ఈక్వల్ టు జీరో క్యాన్ బి అంతే సో అప్పుడు ఏమైపోయింది నాన్న టూ సిక్స్ జార్ అంటే పైన ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ అయిపోయింది కింద సెవెన్ త్రీ జార్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఇజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ మనం రాయవలసింది మనం లెక్చర్ త్రీలో మనం అనుకున్నాం డినామినేటర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆర్ సెవెన్ అవి డినామినేటర్లో ఉంది ఫ్యాక్టర్స్ డైరెక్ట్గా రాసానన్న చూసుకోండి ఇప్పుడు విచ్ మెథడ్ ఇస్ దిస్ అదే వీ కరు మెథడ్ ఏ వీ కరు మెథడ్ అంటే మనం ఎగిరి గన్ తేస్తాం కదా సో దెన్ టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ మనకి నెగిటివ్ కావాలి సో నెగిటివ్ కావాలంటే ఈ పాయింట్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు మై టూ టూ త్రీ యూనియన్ సిక్స్ టూ సెవెన్ సో ఏది ఇన్క్లూడ్ అవ్వాలి ఏది ఇన్క్లూడ్ కాకూడదో చూసుకోండి త్రీ ఇన్క్లూడ్ కాకూడదు టూ ఇన్క్లూడ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇన్క్లూడ్ కాకూడదు సిక్స్ ఇన్క్లూడ్ అవ్వచ్చు అంతే చూసారా ఏదో కాంప్లికేటెడ్గా అనిపించింది కానీ అర్థం చేసుకుంటే మోడ్ ఎక్స్ లోపల నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే అది నెగిటివ్ సో ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చేస్తుంది వే వీ కరో మెథడ్ సో కనెక్టింగ్ చూసారా ఆ కనెక్టింగ్ అనేటువంటివి మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టుడేస్ వన్ ఈస్ టుడేస్ దిస్ వన్ ఈజ్ లైక్ సో హియర్ this is modulus function and equations next class lo modulus function inequalities idu chuse prayatnam cheddam endukante modulus anedi chaala chapter lo manaku vastha untundi okay nana idu chuste mana algebraic ga chusam graphical ga chusam distance formula ardham chesukunnam idu oka a different and beautiful concept modulus function mari okka sari okka sari chudandi nana కొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి మాడ్యులేషన్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా తెలుసుకోండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టుడేస్ క్లాస్ టుడేస్ సెషన్ అబౌట్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అండ్ ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ టు మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ వెరీ మచ్